সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সূর্যোদয়ের দেশ জাপান দেশটি বিশ্বের অন্যতম ধনী রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী জাপান বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের উল্লেখযোগ্য উৎস বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে জাপান ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে আসছে বাংলাদেশের সাথে বন্ধু প্রতিম দেশ জাপানের সম্পর্ক পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে দেশটি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত এবং উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে যাচ্ছে জাপান তাদের কথা রক্ষা করে চলেছে নির্ধারিত সময়ের আগেই একের পর এক প্রকল্পের কাজ শেষ করছে আগামী তো বাংলাদেশের সাথে জাপানের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে জাপানি সহায়তায় প্রকল্পগুলো সর্বশেষ তথ্য সহ বাংলাদেশ জাপানের সম্পর্ক নিয়ে সাজিয়েছে পর্বটি পুরো ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল দর্শক চলুন চলে যায় মূল ভিডিওতে রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস দীর্ঘ প্রতিকূল সময় পাড়ি দিয়ে রক্ত সাগর পেরিয়ে বাংলাদেশ পেয়েছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অকৃত্রিম বন্ধু রাষ্ট্রের উদাহরণ দিতে গেলে সবার আগে জাপানের কথাই উঠে আসে সামাজিক অর্থনৈতিক নানা খাতে বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পেছনে জাপানের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ জাপান উনিশশো সালের ১০ ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের মতো একটি শিশু রাষ্ট্রের প্রতি সে সময় যারা বন্ধু হয়ে হাত বাড়িয়েছিল তাদের মধ্যে জাপান অন্যতম সেই থেকে জাপানের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব জাপান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতার একটি শক্তিশালী বন্ধন দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়তার মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মৈত্রীর নবযাত্রা গত দশ বছরে বাংলাদেশে যে অবিশ্বাস্য আর্থসামাজিক অগ্রগতি হয়েছে তা আন্তর্জাতিক মহলে একটি উন্নয়নের অলৌকিক ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত As I view our two countries' bilateral relations today, I see so much opportunities for enhancement. স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা করছে জাপান ফলে দুই দেশের মধ্যে একটি ফলপ্রসূ ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে জাপান বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল হিসেবে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে জাপান বাংলাদেশকে দু সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ এবং দু সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিবহন নগর উন্নয়ন সুশাসন স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন দুর্যোগ প্রতিরোধ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধমূলক উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তত নয়টি খাতে বাংলাদেশে কাজ করছে জাপান একই সাথে বেসরকারি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোয় ওয়ান স্টপ সেবা প্রচলনের পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি প্রকৌশল পরীক্ষার প্রচলন করতে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে দেশটি রয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে জাপান আনুমানিক চব্বিশ দশমিক সাত দুই বিলিয়ন ডলারের অনুদান ও ঋণ দিয়েছে গ্যাস ও কয়লা ব্লু ইকোনমি স্বাস্থ্য এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মতো খাতগুলোতে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে বিনিয়োগ সম্পর্ক সম্প্রসারিত হচ্ছে জাপানি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশকে বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় স্থান হিসেবে বিবেচনা করছে দশ বছর আগে বাংলাদেশে মাত্র বিরাশিটি জাপানি কোম্পানি শেয়ার ছিল গত এক দশক এই সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে জাপান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা বা জাইকার দাবি বাংলাদেশে গত পঞ্চাশ বছরে দুই হাজার চারশো চৌত্রিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি করেছে যা বাংলাদেশের মোট সক্ষমতার বারো শতাংশ 
পঁচিশ হাজার কিলোমিটারের বেশি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ ও সংস্কার করেছে সংস্থাটি পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য একশো আটটি সাবস্টেশন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেছে তারা আগামীতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাপেক্ষে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মসৃণ রূপান্তর মহেশখালী মাতার বাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি এই তিন খাতে জায়গা আরও অবদান রাখতে চায় কয়েকটি বেসরকারি জাপানিজ কোম্পানি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী বলেও জানিয়েছে জাইকা একটি দেশের উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হল নিরবিচ্ছিন্ন সুষম ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সেই লক্ষ্য পূরণে বর্তমান সরকার একে একে সড়ক মহাসড়ক এবং সেতু নির্মাণ করে চলেছে রয়েছে রেল নেটওয়ার্ক এরই মধ্যে সারা দেশে রেল সেবা নিশ্চিত করতে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে সরকার এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম হল ঢাকা মাওয়া ভাঙা রোডে এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এই সড়ক নির্মিত হওয়ার পর থেকে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ খুব সহজেই যাতায়াত করতে পারছেন আবার এই রুটের অন্যতম স্থাপনা হল পদ্মা সেতু সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এই সেতু নির্মাণের কারণে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের সুনাম যেমন ছড়িয়ে পড়েছে তেমনি করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বড় ভীত স্বপ্নের এই সেতু বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে একশো চৌত্রিশটি সেতু তৈরিতে সহায়তা করেছে জাপানের সহায়তাকারী সংস্থা জাইকা যার মধ্যে ছয়টি সেতুর দৈর্ঘ্য পাঁচশো মিটারের বেশি এর মধ্যে যমুনা পাকশি রূপসা গোমতি মেঘনা ও কালনা সেতু রয়েছে এসব সেতু ব্যবহার করে পরিবহনগুলো সহজেই যাতায়াত করছে এতে করে দেশের অর্থনীতিতে গতি এসেছে একই সাথে রাজধানী ঢাকার যানজট দূর করে নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য দেশের প্রথম মেট্রো রেল নির্মিত হয়েছে জাইকা সহায়তায় তিনটি ম্যাস রাপিড ট্রানজিট বা এমআরটি প্রকল্প লাইন সিক্স লাইন ওয়ান এবং লাইন ফাইভের নর্থ তৈরি করছে জাপান এই প্রকল্পটি সবগুলো রুট চালু হলে বিশ লাখ যাত্রী দৈনিক যাতায়াত করতে পারবে বর্তমানে এমআরটি লাইন সিক্স উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে উত্তরা থেকে মতিঝিল হয়ে কমলাপুর যাচ্ছে এমআরটি লাইন সিক্স অন্যদিকে এমআরটি লাইন ওয়ানের কাজও শুরু হয়েছে উড়ালো পাতাল মিলিয়ে হচ্ছে মেট্রো রেল ওয়ান এই পাতাল মেট্রো রেল রূপগঞ্জের পিতলগঞ্জ থেকে শুরু হয়ে জোয়ারসাহারা নতুন বাজারে যুক্ত হবে কমলাপুর বিমানবন্দর মেট্রো রেল রুটের সঙ্গে এরই মধ্যে নারায়ণগঞ্জ পিতলগঞ্জে মেট্রো রেল একের ডিপো তৈরির কাজ এগিয়ে চলছে এমআরটি প্রকল্পটি দু সালের মধ্যে শেষ করতে চায় সরকার দেশের প্রধানতম বিমানবন্দর হচ্ছে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বর্তমানে এই বিমানবন্দরে দুটি টার্মিনাল রয়েছে তাতে যাত্রী ধারণ ক্ষমতার বছরে প্রায় সত্তর থেকে আশি লাখের মতো তার ওপর প্রতি বছর দেশে আট শতাংশ হারে আকাশপথের যাত্রী বাড়ছে কিন্তু আন্তর্জাতিক এই বিমানবন্দরে এ পরিমাণ যাত্রী ধারণের সক্ষমতা নেই যাত্রীদের আধুনিক সেবা দেওয়া সহ টার্মিনালের ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মিত হচ্ছে এই থার্ড টার্মিনাল চালু হলে বিমানবন্দরের সক্ষমতা বাড়বে আড়াই গুণ ফলে তিনটি টার্মিনাল দিয়ে বছরে শাহজালালের যাত্রী পারাপারের সক্ষমতা আশি লাখ থেকে বেড়ে দুই কোটি বিশ লাখে দাঁড়াবে একই সাথে যাত্রীদের আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে বেবিচক দেশের প্রধান এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুটি টার্মিনাল রয়েছে আর তৃতীয় যে টার্মিনালটি নির্মিত হচ্ছে সেটি বর্তমানে দুটি টার্মিনালের দ্বিগুণেরও বেশি যার আয়তন দু লাখ তিরিশ হাজার বর্গ মিটার টার্মিনালটি লন্ডনের হিট্রো বা থাইল্যান্ডের বিমানবন্দরগুলোর মতোই দেখতে হবে জাপানের আর্থিক সহায়তায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মিত হচ্ছে নির্মাণ কাজও করছে জাপানি প্রতিষ্ঠান বেবিচক বলছে আশা করা হচ্ছে চলতি বছরের শেষ দিকে অর্থাৎ অক্টোবরে উদ্বোধন করা হবে এই টার্মিনালটি আর এটি করতে পারলে তা হবে সময়ের আগেই চালু এরই মধ্যে দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপত্যটি দৃশ্যমানও হয়েছে
উত্তরবঙ্গে প্রবেশদ্বার যমুনা নদী উত্তাল যমুনার বুকে বঙ্গবন্ধু সেতু তিনশো মিটার উত্তরে নির্মিত হচ্ছে দেশের অন্যতম বৃহৎ মেগা প্রকল্প বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু শর ঋতুর এই দেশে যমুনা ভিন্নভাবে দেখা দেয় ভিন্ন ঋতুতে যমুনা উত্তাল না থাকলেও তার বুকে এখন যেন ভারী যন্ত্রের মেলা বসেছে আর যেগুলো নদীতে ভাসছে সেগুলো বড় বড় ক্রেন যমুনা নদীর ওপর নির্মাণাধীন রেলওয়ে সেতুকে ঘিরে যমুনার দুই পার অর্থাৎ টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে রাত দিন সহস্রাধিক দেশি বিদেশি প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের পরিশ্রমের দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এই নির্মাণ কাজ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে দু সালে ডিসেম্বর মাসে এই সেতু ঢাকা ও উত্তরবঙ্গের বাইশটি জেলা সহ আন্ত এশিয়া রেল যোগাযোগে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের সাব রুট ও আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে এই সেতু আলাদা রেল সেতু হলে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলে গতিবেগ বাড়বে ঘন্টায় একশো কিলোমিটার ডুয়েলগেজ ডাবল ট্র্যাকের এই সেতুর কাজ শেষ হলে একশো বিশ কিলোমিটার গতিতে প্রতিদিন অন্তত অষ্টাশিটি ট্রেন চলাচল করতে পারবে এতে মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হবে তেমনি করে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য সহ খুলবে সম্ভাবনা নতুন দুয়ার আর এই প্রকল্পে সহায়তা করছে জাইকা নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজার উপজেলা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মিত হচ্ছে আড়াই হাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলে মূলত অটোমোবাইল অর্থাৎ গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপিত হবে সেই সঙ্গে এখানে গাড়ি তৈরির যন্ত্রপাতি সংযোজন মোটরসাইকেল মোবাইল হ্যান্ডসেট সহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্য ও যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হবে এখানে বিনিয়োগ করতে এরই মধ্যে আগ্রহ দেখিয়েছে জাপানের টয়টা বিচ্ছুবিসি সুমিতমো তাওয়াওয়াকি সুজিতের মতো কোম্পানিগুলো সব ঠিকঠাক থাকলে এশিয়া জাপানের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগের কেন্দ্র হবে আড়াই হাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল এমন ঘোষণাই দিয়ে রেখেছে জাপান সরকার জাপানি এই অর্থনৈতিক অঞ্চলটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলে জাপান ভিত্তিক কোম্পানি ও যৌথ উদ্যোগের প্রত্যাশায় নতুন দিনে স্বপ্ন দেখছেন দেশের ব্যবসায়ীরা বিশেষ এই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ইতিহাস নতুন মাত্রা পাবে জাপানের সঙ্গে ব্যবসায়িক খাতে এটা নতুন মাত্রা যোগ করবে স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছে জাপান ফলে দুই দেশের মধ্যে একটি ফলপ্রসূ ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পঁচিশ এপ্রিল থেকে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে জাপানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক কৌশলগত পর্যায়ে উন্নীত হবে এই সফরে দুই পক্ষের মধ্যে আটটি সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষর হওয়া একই সাথে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং নেপাল ও ভুটানের বাজার ধরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক হাব প্রতিষ্ঠায় যে পরিকল্পনা করছে জাপান এই সফরে তা নিয়ে দুই দেশের সরকার প্রধানের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলেও আশা করা হচ্ছে এই সফরে দুই পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষর হওয়া চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের মধ্যে রয়েছে কৃষি মেট্রো রেল শিল্প উন্নয়ন জাহাজ রিসাইক্লিং শুল্ক সংক্রান্ত বিষয় মেধা সত্ত্ব প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আইসিটি ও সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা বাংলাদেশ ও জাপানের অর্থনৈতিক সম্পর্কের আরও অনেক সম্ভাবনা অনাবিষ্কৃত রয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগ সম্প্রসারণ শুধু বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে না বরং জাপান সরকারের অর্থনৈতিক নীতিরও সফলতা বয়ে আনবে জাপান ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক প্রধানমন্ত্রীর সফরের মধ্যে দিয়ে আরও জোরদার হবে একই সঙ্গে নতুন পালক যুক্ত হবে দুই দেশের এই সম্পর্ক উন্নতিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পথে আরও জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা বিশ্লেষকদের জাপান বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল হিসেবে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বাংলাদেশের জাপানি বিনিয়োগের অবস্থা এখন বেশ ভালো তাদের অনেকগুলো প্রজেক্ট বাংলাদেশে চলছে প্রজেক্টগুলো ভালো করায় অনেক কোম্পানি বিনিয়োগ করছে বাংলাদেশের জিডিপি এখন ভারতের চেয়ে ভালো আর সার্বিকভাবে ভিয়েতনামের চেয়েও বড় হয়েছে তাই বাংলাদেশের মার্কেট ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে এ কারণে জাপানের অনেক কনজিউমার এবং সার্ভিস কোম্পানি বিনিয়োগ করছে
ভূকৌশলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত এবং বাংলাদেশের অবস্থান এমন যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সহজেই সংযোগ স্থাপন করতে পারে এ কারণে জাপানের বিগ বি উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে খুব সহজেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করবে বাংলাদেশ এতে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়বে এবং জিডিপি বাড়বে দুই শতাংশ এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি সুবিধা দিতে বর্তমানে জাপানের তিনশো চব্বিশটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তাদের অফিস চালু করেছে বিগ বি উদ্যোগের আওতায় বাংলাদেশের গভীর সমুদ্র বন্দর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কেন্দ্র এবং পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে জাপানের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর হতে পারলে আগামী বছরগুলিতে লাভবান হবে বাংলাদেশ তবে এক্ষেত্রে জাপানকে বাংলাদেশি পণ্য শুল্কমুক্ত আমদানির অনুমতি দেওয়ার প্রতি জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বর্তমানে দীর্ঘায়িত শুল্ক ছাড়পত্র দ্বৈত কর ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রার উদ্যোগের মতো বাধাগুলো দূর করার জন্য উভয় পক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তারা ভারত ও চীনের পর জাপানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন জাপানের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগ তৈরি হবে চীন ভারত ও পশ্চিমা বিশ্বের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখার ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী নেতৃত্ব বাংলাদেশকে উন্নয়নের মডেলে পরিণত করেছে তার অসামান্য নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তিনি এবং তার সরকার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে দর কষাকষি দক্ষভাবে পরিচালনা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর উভয় দেশের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করবে বলে আশা করছেন কূটনৈতিকরা দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের কৌশলগত কূটনৈতিক এজেন্ডায় বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মুক্ত বাজার বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি এবং ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লাভজনক বাজার হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে আশা করা যায় বন্ধুত্ব বিশ্বাস ও আস্থা সম্পর্কের এই গুরুত্বপূর্ণ সন্দিগ্ধণে বাংলাদেশ ও জাপান আগামী বছরগুলোতে পারস্পরিক সহযোগিতার সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অংশীদারিত্বকে দৃঢ় করার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে এগিয়ে যাবে লাভবান হবে লাল সবুজের এই বাংলাদেশ আসুক নতুন দিন লাগু খাওয়া উন্নয়নের পালে এমন প্রত্যাশায় পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছে তবে যাবার আগে সেই একই অনুরোধ যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না পরিবেশের ক্ষতি করবেন না আপনি যদি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন আর ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভালোবাসায় আবদ্ধ করবেন ভালো লাগা না লাগার বিষয়টি কমেন্টে লিখে জানাবেন কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান তাও জানানোর অনুরোধ রইল আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা তথ্য ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে করোনা মহামারী থেকে নিরাপদে থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন